你没有资格当我老婆，你看看你现在啊，结婚这么久了，但凡你能给我生个一儿半女，我也不至于说跟你离婚。那、啊、哪里都大，现在腿大、腰大，就是肚子不会大。老公，不生孩子也不是我一个人的事情啊，是不是都是靠两个人共同努力的？别说了，就是你的问题，你还能难怪我是我吗？你都不知道啊啊，娶你回来这么久。人家还以为我没有能力啊！家里没有孩子啊，村里面人都看不起啊。我们现在在村里面都抬不起头，走路都得低着头这样啊啊！我告诉你，你给我滚，反正婚也离了，我现在也赚钱了，我马上要找个年轻漂亮的，再给我生一大帮孩子。哼，老公。当初跟你的时候，我也年轻漂亮啊，我也才二十岁啊，你现在怎么那么绝情啊？再说了，你有今年也有我一半的功劳啊。什么一半功劳？当初你年轻漂亮，你也知道是当初啊。你能现在能变回十八岁吗？啊！我告诉你，钱也是我一个人努力赚来的，不关你事。你给我走，你要是没钱打车啊，是、啊、也不要说我绝情，拿去坐车走吧，不要再来骚扰我。我跟你说，不是看到你跟他面子上吗？要了不要你去这个屋？大哥，大嫂，你看我大哥去农活，你就管我赶出家门，你怎么能这样子？当初好赖欠你不要嫁给他啊，非要嫁给他，好啊，现在把你抛弃回来了。我跟你说啊，这家是容不下你了吧？赶紧滚，有多远给我滚多远。大嫂，你不能那么绝情啊！我也是我哥的亲妹啊。亲什么妹？当初你跟你哥要断断绝关系的时候，你怎么没有说啊？大嫂，不要杀他，滚！我、啊、连最后的地方感都没有了，你叫我以后怎么办啊？哎呀，这个生活呀，看不到任何希望啊！哎呀，既然这个世上……所有人都讨厌我，那我不能死了算了，还是一种解脱了。<笑>美女，你干嘛？那我干嘛？大哥，我想死啊！喂，美女，我刚才在远远我就观察了，你干嘛跑来这里？寻短见干嘛啦？大哥啊，所有人都讨厌我，嫌弃我，还说我是寡母女，不会撒旦的公母鸡，我不如死了算了。哎哎呀，美女，你就因为这一点点事情，你得寻短见干嘛了？生命可贵啊，人只有一次生命啊。什么叫？你不知道我发生了什么？你凭什么这样说我？没事，美女啊，你有什么心结解不开的，你可以跟我说，我这个有点社会阅历，我帮你开导开导，好不好？我老公一无所有，我跟我跟他谈兵到现在，有一栋别墅，还有一栋宝马，他就把我抛弃了。什么？就说你遇到渣男了是吧？还嫌我不会撒旦，嫌我不够年轻。美女啊，钱乃身外之物，既然说你们离了就离了，各自过各自的生活就可以了，你也不至于说要那个跳水呀、啊。回到娘家，我娘家所有人都翻白眼，都不欢迎我。你叫我怎么活下去？还、哎、有这些村呐、啊，所有人都传我不会撒旦，还是个个妇女。哎，美女，我跟你说啊，嘴巴长在别人那里，别人爱说什么就说什么。生活是自己过的，只要自己都过得好，你理的理会那么多干嘛啦？对不对？老话不说了吗？留到青山在，不怕没柴烧啊。我看你这个年纪应该也不大，才二十几岁，对,、啊、对不对？哎，美女，你就不要哭了，行不行？嗯，所有人都嫌弃我，你叫我怎么办？我也没有地方去，今天晚上还不知道在哪里住呢。这样子啊，这个行李也是拿你了。是啊。哎呀，美女啊，要不这样吧。
我家离这里也不远，要不干脆啊，今晚上你去我那里先住着先，好不好？哎呀，你不好吧？你看，你这个年纪应该也结婚了，你家里面人肯定不欢迎你带一个陌生女人回家的。哎呀，美女，你就不要吓我了，我现在还单身呢，还没娶老婆。你经历那么好，怎么？娶不到老婆、哦，心地好有什么用？有时候缘分的东西没遇到啊。但是美女，你绝对放心，我我是正经人，你即使去我家那里了，我也不会对你有什么非分之想吗？行吧，行吧。嗯，哎呀，美女，那个我还想跟你说啊，哎呀，借你老公嫌弃你，要说你那个不会生小孩，问题是现在那个检查过没有？没去检查过，人说是我自己的问题。他天天熬夜，夜不归宿的，说不定还是他的问题呢。那没有检查过，怎么能一口咬定是你的问题呢？是啊，大哥啊，非常感谢你啊，在你我最落寞的时候遇到你，要不要我能跳下去？我真的想不开啊！如果没有你开导我的话，美女，你我你不用说这种哦，谁见到都会帮的。那个美女，如果说。呃，如果你不介意的话，要不先跟我相处这些，我也单身呢。我不介意生不生小孩，有个伴就行了。真的吗？真的。嗯，你怎么那么好说话？只要你对我好，我一定以后努加油努力帮你生个大胖儿子。啊，行，那如果说要不先去我家先吧。好、啊，行吧，行吧，嗯、我帮你拿行李。看来呀、啊，这是冥冥中的注定啊。哎呀，缘分呐、啊。啊、哦，你你你跟我过来吧，啊，就在这边，这边了、啊，嗯。